Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz eğer ilk defa kanalıma uğruyorsanız abone olup beğeni yorumlarınızla destek olmak isterseniz çok çok sevinirim bugün e, tatlıyla şöyle bir açılış yapalım istedim arkadaşlar sonrasında e, küçük güveç kaplarda e, zerdeçalı e, sardalyalı bir pilav yapmayı düşünüyorum e, yanına soğan söğüşü turşu artık Allah ne verdiyse arkadaşlar e, şimdi tatlımızdan başlayalım badem gözü tatlısı diye geçiyor arkadaşlar bunun için gerekli malzemeler bir paket vanilya bir paket kabartma tozu 125 gram tereyağı olacak e, bulamak için irmik olacak bir çay bardağı sıvı yağ bir yumurta 2 e, su bardağı kadar ya da iki buçuk su bardağı kadar artık arkadaşlar e, unumuz olacak şimdi hamurunu yoğurmaya başlayalım Hamurumuz hazır. Bundan şöyle arkadaşlar ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Siz dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Şu şekilde. Ve bunu irmiğimize batırıyoruz. Üzerine de şöyle bıçak yardımıyla arkadaşlar çizik yapıyoruz. Hepsini bu şekilde yapıp tepsimize yağlanmış ya da fırın kağıdı serilmiş tepsimize diziyoruz. Ve şimdi 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Tatlımız pişerken diğer taraftan da şerbetini hazırlayalım ki erisin arkadaşlar. Çünkü bu şerbeti kaynatmıyoruz. Yani karıştırıp ondan sonra eriyince arkadaşlar fırından çıkan tatlımızın sıcak ilk sıcaklığı gidince üzerinize üzerine döküyoruz. Yani çok pratik bir tatlı. Bunun için iki buçuk su bardağı toz şekerimizi aldım. Üzerine de arkadaşlar 3 su bardağı su ilave ediyoruz. Ve bunu bu şekilde karıştırıyoruz. Eritiyoruz arkadaşlar. Sadece bu kadar yani kaynatmıyoruz. Tatlımız fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıkınca arkadaşlar 3-4 dakika kadar 5 dakika kadar bekleyin. İlk sıcaklığı çıksın. Sonrasında karıştırdığımız şerbeti üzerine bu şekilde döküyoruz. Ve şerbet biraz çektikten sonra servis tabağımıza alıp süslemesini yapıyoruz. Tatlımız şerbetini çekmiş durumda. Şimdi şöyle bir tane alalım. Böyle de arkadaşlar Hindistan cevizi ile süsledim. Siz tabi evinizde toz antep fıstığı falan varsa e, çekilmiş ya da ıspanaktan da çekebilirsiniz. E, dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz yani tercih sizin. E, umarım beğenmişsinizdir. Şimdi e, sardalyamıza da geçebiliriz. Müzik 
Sardalya balığımızı böyle ayıkladım arkadaşlar. İçlerinin e, kılçıklarını aldım. Çünkü kılçıklı güzel olmaz. Hepsini tek tek tek ayıkladım. E, böyle zerdeçalı bir pilav pişirdim. Bunu öncesinden de pişirmiştim tarifi var. Sonrasında videonun sonuna bırakırım inşallah. E, güveç kaplarımız var. Siz e, kek kalıbında falan da yapabilirsiniz. Borcamda da yapabilirsiniz. Fırında da yapabilirsiniz. Artık evinizde hangi kaplar varsa. Şimdi bu şekilde etrafına sardalyalarımızı yağladığımız güveç kaplarımıza bu şekilde her tarafına eşit şekilde diziyoruz sardalyamızın hepsini dizdikten sonra içerisine bu şekilde pişirmiş olduğumuz az pişiriyoruz ki arkadaşlar çünkü içerisinde tamamen pirinç pişmez Ve bu şekilde her tarafını kapatıyoruz. İşte arkadaşlar sonrasında öbür güveç kaplarımıza da aynı işlemi yapacağım. 200 derece fırında üzerine biraz zeytinyağı da gezdirebilirsiniz. E, tuz ben atmayacağım çünkü pilavda tuz vardı. E, 200 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Şöyle yanına da eşim bir güzel e, berrak pancar turşusu almış arkadaşlar. Onu deneyeceğiz. Pancar turşusundan koyalım. Bir de şöyle soğan söğüşü yapalım. E, hadi bakalım başlayalım. Sardalyalarımız pişti. Salatalarımız hazır. Tatlımız hazır arkadaşlar. Bir de ev yapımı erik kompostosu vardı. Yapmıştım ondan koydum. Şunu arkadaşlar pancar turşusu gerçekten bir harika. Bunu da tavsiye ederim. Aynı ev yapımı gibi arkadaşlar. Şunu da şöyle göstereyim. Sıcak ama şu şekilde peçeteyle tutup Sunumu da çok şık oluyor arkadaşlar. Tadı da çok lezzetli oluyor. İsterseniz tabağa servis yapabilirsiniz. İsterseniz güveç kaplarda böyle yapabilirsiniz. Ben bu şekilde güveç kapta 3 kişi olduğum için eşim oğlum ben bu şekilde sunum yapacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı bir içerik olmuştur. Elimden geldiği kadar dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Ee, Rabbim hepimize sağlık, mutluluk, huzur, bolluk, bereket versin inşallah. Hiçbirimizi gördüğümüzden geri koymasın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.